Sa video na to, malalaman nyo kung ano ba talaga ang chinecheck when your channel is under review. Isishare ko po lahat ng mga experience ko, lahat ng mga pinagdaanan ko, and also lahat ng mga iniwasan ko para ma-approve agad ako or ma-accept agad ako sa YouTube Partner Program. So, for today's video, I will be sharing, I will give tips or ideas about the basics of monetization. Hi everyone! It's me, Diane Q, and welcome back po sa aking channel. For today's video is a very special content for me since I am celebrating my first year of being a monetized channel. So yes, it's been a year po since I got monetized. It was last June 9, 2020 nung nareceive ko po ang pinakahihintay kong email na accepted na po ako and part na po ako sa YouTube Partner Program. So last time, nagpost ako for a DQ survey sa aking YouTube community asking kung sino ba talaga yung mga viewers ko, sino ba ang mas madalas nanonood sa mga subscribers ko. And upon checking, mostly po pala sa inyo ay hindi pa monetize. Don't you worry guys, tapusin nyo lang ang video na to dahil sa mga nagpapashoutout, baka isa ka na sa mga isa shoutout ko. Hi guys, if you're new here, this is Diane Q and in this channel, I share some of my lifestyle vlogs and also nagpo-focus po ako sa paggawa ng mga YouTube tips or tutorials. So if you like that content, please consider to subscribe. Just a quick background lang guys, sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking monetization journey, nagsimula po akong mag-upload on this channel last January 2020. And na-reach ko nga po ang 4,000 watch hours in just 5 months. Honestly guys, compare po sa ibang YouTuber, 5 months for me is a short period of time. So thankful po ako and blessed na na-reach ko po agad ang watch time or watch hours na kailangan natin para makapag-review or sa YouTube Partner Program. And it is because dahil dedicated nga po ako sa paggawa ng mga informative or searchable content na mas marami po ang nanonood. So guys, here it is. Isishare ko na kung ano ba talaga yung tinitingnan ng mga reviewers when your channel is under review. If na-reach mo na ang 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours and you think ready ka na magpa-review sa mga videos mo, might as well i-consider mo muna i-check ito. So guys, disclaimer lang, lahat po na share ko is galing lang din po sa YouTube support, sa Google support, and hindi po ito basta haka-haka, and hindi po ako magbibigay ng mga misleading information. According to YouTube support, what do we check when we review your channel? Our reviewers check content that best represents your channel against our policies. Since our viewers cannot check every video, they may focus on your channels. So guys, basically, hindi lahat ng reviewers is nadadaanan every specific video. Lalo na yung sobrang daming video and meron talaga silang consider or tinecheck when your channel is under review. And the first one is the main theme of your channel. Sa main theme ng channel mo, syempre, iti-check nila kung ano ba at tungkol saan ba yung mga videos na ina-upload mo. Sa ano ba yung madalas na topic mo sa mga contents mo? Ano yung niche mo? Friendly advertisers ba lahat ng nilalabas mong video? Sino ba ang target audience mo? Mga bata ba? Mga adult ba? Yan, iti-check nila kung ano ba talaga yung pinakang focus sa main videos or main theme ng channel mo. Number two is your most viewed video. Siyempre, uh, basically naman, ito yung pinakang nag-viral na video mo. Ito yung pinakamadaming view sa lahat ng mga videos ng channel mo. Siyempre, iti-check nila yan. Bakit ba nag-viral yan? Bakit ba ang daming views niyan? Hindi ba yan reuse? Hindi ba yan compilations ng iba't ibang videos from other YouTubers? Hindi ba yan compilations ng mga TikTok? Kasi guys, ngayon, Medyo alanganin na yung mga compilations ng mga TikTok or videos na hindi naman talaga sariling sa atin. So much better guys kung magpapaviral man kayo. Uh, before kayo magpa-review, dapat alamin nyo muna sa sarili nyo kung sa inyo ba talaga yan. Hindi ba yan reuse? Hindi ba yan kinuha sa iba? 
So, i-check po nila kung ano yung pinakang most viewed video nyo. Number 3 is your newest video. Siyempre, yung pinakang bagong video nyo is i-check nila. Ano ba yung latest upload mo? Okay ba to sa mga manonood sa'yo? Friendly advertisers ba? Makaka... Gain ba sila ng information sa mga upload mo? Kasi yung iba, once na under review sila, tumitigil sila, hindi na sila nag upload kasi yun nga, nagpapakasafe sila. Pero much better guys kung under review yung channel nyo, keep on uploading. Huwag kayong maging inactive. Dapat nakita ni YouTube na you are passionate or you are serious sa paggawa ng mga videos. Ah, guys, tip ko lang, nung time na nagpapareview ako, meron akong bala na video. So, meron akong ginawa na video para yun yung ipafront ko. Yun yung pinakang pang panlaban ko sa kanila. <laughs> na pwede kong ipakita na passionate ako, na ako yung haharap sa kanila, na ako yung i-review nila, na okay yung mga videos ko. And I think talaga nakatulong yun dahil confident ako sa mga ginagawa kong videos kasi Uh, makikita nila na ako talaga, ako yung humaharap sa kanila. And yun nga, nagbunga lahat ng ito. Number four is biggest proportion of your watch time. So, comparable din siya dun sa most viral video mo or kung ano ba talaga yung nagpadami or nagpa-boost ng watch hours mo. Siyempre, ito-check nila kung ano bang dahilan, bakit napakadaming views niyan, ano yung nagpa-dami ng watch hours sa channel na to. Siyempre, isan nga may gumagawa ng mga reuse, compilations ng iba't ibang YouTubers. Siyempre, eh, uso talaga yan. Magko-compile sila ng mga videos, lalagyan ng music, and that's it. Pero, hindi siya guys lulusot. Unless, lagyan nyo sila ng mga topic, gawan nyo sila ng mga informative contents, paguhin nyo sila in your own way. I think, pwede pa siyang mas makalusot. And, yun nga, kung may mapapanood ko yung ibang YouTuber, ganun yung ginagawa nila. Binibigyan nila ng sense yung mga inedit nila, yung mga reused videos or topics na ginamit nila. So, yun guys, i-check nyo yung biggest proportion of your watch time. Number 5 is your video metadata. Ano ba yung video metadata? Ano yung kasama dito? So, number 1 is your title, thumbnail, and number 3 is your description. Siyempre, sa title, number one rule is dapat kung ano yung video mo, ganun din yung title mo. Pwede kayong maging artistic or pwede kayong maggawa uh, ng style nyo sa pagta-title. Pero siyempre, dapat kung ano yung title, ganun din dapat yung content ng video mo. Kasi, merong ibang YouTuber na pinabago nila yung title. Pag-check mo ng video, hindi pala ganun yung idea or yung content ng mismong video. And number two is thumbnail. Siyempre guys, uh, alam naman natin lahat na ang thumbnail talaga is one of the biggest factor para ma-click or magkaroon ka ng view. Pero in a sense na kahit clickbait man siya, dapat andun pa rin yung thought, yung real thought or yung totoong totoong gusto mong i-share sa mismong video. Huwag kayong gagawa ng super clickbait na thumbnail na hindi naman talaga related don sa video na ginawa mo. So, yun nga, matatag yan as misleading information. Pwede may mag-report sa inyo. Pwede, yun nga, masaktuhan na ma-check ka ni reviewer na hindi naman talaga ganun yung nasa thumbnail mo. And number three is the description. So, guys, syempre, dapat gamitin natin ng tama ang description box. Kung ano yung title mo, ano yung thumbnail mo, dapat ganun din sa description box. Ikwento mo lang, i-share mo lang kung para saan at tungkol saan lahat ng video mo, yun na yun. Dapat hindi tayo maglalagay ng kung ano-ano mga words na hindi naman talaga related sa mismong video na yan. So yun guys, yung video metadata. Huwag tayo maglalagay ng mga false idea, false information sa mga video natin. Siyempre, para safe tayo, para sure tayo ma-approve, ma-accept kay YouTube Partner Program. So, ayun nga guys, if ever na confident ka na sa pagpapareview ng channel mo, make sure lang guys na once na na-accept ka na kay YouTube Partner Program, huwag tayong darating sa point na mamadaliin natin na kumita agad. Huwag niyong iisipin na kikita agad tayo ng madami kasi hindi ganun. Akala ko, Sobrang bilis kumita dito sa YouTube. Pero hindi pala. 
So yun guys, advice ko lang once na sumasahod na kayo dito sa YouTube, just continue uploading, make content na talagang tatatak sa mga tao, tatatak sa mga makakapanood sa iyo. Huwag natin sanang sayangin yung channel natin dahil sa pandaraya, dahil sa pagmamanipula sa sistema ng YouTube. Darating yung time kung hindi man ngayon, masisira yung channel nila. So guys, ayun uh, lang yung pinakang advice ko. So, Sobrang dami ngayon nawawalan ng ads. Ang daming na de-demonetize dahil akala nila makakalusot sila. Pero, kung matalino tayo, kung nadaya natin si, si YouTube or si AdSense ngayon, darating talaga yung time na babawiin nila ito sa atin. Kung napapagod ka na, pwede yung tumigil, pero huwag susuko. Guys, if you find this video helpful to you at marami ka pong natutunan, click na po ang like button and don't forget to subscribe kung hindi ka pa po subscriber. At ito na nga po sa mga nagpapa-shoutout. So, DQ shoutout to... Shout out to Tin J Tin 07. Hello, Mary Grace Lazara, Yesha Mariel Mercado, and to Travelog underscore PH. Thank you so much po sa lahat po ng sumusuporta sa akin. Uh, road to 10,000 subscribers na po tayo. And marami salamat po sa lahat ng nagko-commento, nanonood, hindi nag skip ng ads ng mga videos ko. And thank you for watching. Lagi nyo tatandaan, be humble and smile more. See you on my next video guys!